，好了，吃饭。哎，怎么一整天没有看到春泥呀、啊？你们二姨娘呢？哦，嗯，她不舒服，在屋里躺着呢。胡说！早上我去看她的时候，你不是说她去药铺了吗？哦，我，我，哼，怎么？莫非？哎，有什么不可告人之处啊？哦，二姨娘，大少奶奶说咱们有不可告人的秘密。我呀，我早就醒了。哼，我是看娘啊，最近有些失眠，去宝和堂拿了几副安神的药。哦，好了好了，坐下来吃饭吧。做了汤给你喝。哎，哎，哎，朝宗，朝宗让我来吧。这些事情啊，让我们女人来做就好、哎、没关系的。啊！老爷，你怎么样？哎呀，我没事。哎，我的孙子没事吧？哦，嗯，没事。哎呀，那么严重啊！哎呦，这个春泥真是的！你怎么回事啊？你明明知道蓝烟怀孕了，你还这么不小心，你是不是故意的？啊，我不是，我不是故意的。你还说不是？你以后离蓝烟远点，回房待着去。够了，这是小事，犯不着吧？好了，来来来，过来吃饭。好了好了，一家人开开心心的吃饭，我很开心呀、啊。<笑>好了好了，吃饭了啊，吃饭了希望啊，活下来，你才能得到沈家的一切。那时候，那时候你要风得风，要雨得雨，不是比现在死了要好很多吗？其实毁掉你的人不是我，是沈朝宗。如果没有昨天的事发生，沈朝宗会对你好一点吗？不会。他还是会讨厌你，不要你，唾弃你。只有我，只有我一直在你身边，看到你的美，你的好，你的痛。你看到又有什么用？可是，我心里的那个人，不是你。可是这个人他不懂得珍惜你啊。那是他的错误，你不能因为他的错误而惩罚你自己啊！我一向都知道，你是一个有魄力的人。我相信你，我相信你绝对有能力，让每一个逼你哭的人付出代价。
你最好先想一想，我们下一步该怎么做。在你想利用我之前，最好先学会被我利用，否则，不管是你想得到什么，都是痴心妄想。相信我，别动！我没有杀人啊！都过去了，没什么好问的。大奶奶，大奶奶，大奶奶，怎么了？大奶奶，这回您不用担心了。外边的人都以为咱们烧死了，他们不会追查了。太好了，等少勇伤好了之后，我们就去京城投靠我的朋友，我们一定会东山再起的。冷，好冷啊！大嫂，少爷太冷，他真的不行了。我求求你，让我去给他买药吧。你起来，你起来啊！奶奶二奶奶照看二少爷，您把钱给我，我去买药。不用了，我的脸烧伤了，没有人认得我，我去。来来来，各位各位，大家先把手里的活停一停啊！这位是白慕飞，白掌柜。啊，他以前呢，是百合堂的大掌柜的，现在来我们这里做文书，负责管账。我希望大家以后好好的合作，把我们的百合堂发扬光大。还请各位多多关照。是这么做，原来这一切。都是你害我的，新仇旧恨，一等着瞧，我一笔一笔的给你算。啊，来，莫非，我带你去仓库看看。来来来，请请。跟你们一起走了，我上有老下有小，再不往家里拿钱，他们都快饿死了。我不是说过，等上游烧好了点之后，就去找我的朋友吗？大奶奶，那都是商场的朋友，有几个是真的？家家垮台了，谁还搭理你啊？就算进了城，你也不能安身立命啊！啊！你竟然在这个时候偷我的钱！你简直是落井下石、哎！大奶奶，对不起啊！对不起，对不起！天下之人皆薄幸，你们都去死吧！大嫂，大嫂，不要再打了，不要再打了，大嫂！大嫂，大嫂，哎呦，大嫂，你就看在朱掌柜在钱庄多年的份上，给他一条生路吧，大嫂。你给我滚！我以后再也不想见到你。谢谢大奶奶
想怎么样？你觉得我会那么轻易的放过你？让你去通知其他人，我们还没死呢。不，大奶奶，我不是那样的人呐。可是你刚刚偷我的钱。大大大奶奶，我我我没办法呀。那好，你是要我推你下去，还是你自己跳？大奶奶，不，不。你该死！我，哎呀，我才该死！这么晚了，你还在啊？哎呀，没办法呀，早起的鸟儿有虫吃，不勤快点儿，怎么讨老板娘的欢心呢？少来了，跟我玩这一套。这个月怎么样？有利润吗？哎，药商的回扣和报高价的利润，都在这里了，你点点。还真是不少啊，不过账要做平一点，省得老太太和朝宗起疑心。听二姨娘的意思，这点钱就满足了。你能拿到更多吗？我才不会把这点钱放在眼里呢。那你想怎么样？哼，我看呐。整个沈家还差不多。哈，哎呀，饭要一口一口的吃，路要一步一步的走。你别想太多了，省得偷鸡不成倒蚀把米。<笑>这个我当然知道了，我是提醒你，别为了这点小钱迷花了眼。<笑>我知道。哎哎哎，你怎么了？啊！我也不知道为什么，我最近老这样，是不是吃坏了肚子？嗯，我给你看看。嗯，你怀孕了？啊！这下好了，有了这个孩子，我们想得到沈家的财产就易如反掌了。啊！这下可糟了！糟什么呀？哎呀，你根本就不知道，我我和沈朝宗，我们一年都没有通过房了。这这这孩子，你的意思是说，这孩子是我的？你这该死的，你这该死的，你害死我了，听我说你害死我！听我说，听我说，听我说，听我的，听我的，我抱你没事。哎，您好啊！哎，好，好嘞，您慢走啊，慢走。关叔，嘿，嘿，账我看过了，没有问题，这个月的收入不错。啊，大少爷，要不要看看新进的药材啊？不用了，反正你们都是药铺的老人了，您做事啊，我放心。哎，啊，冷言有点不舒服，我先回去看看啊。少爷，您坐好。啊啊！大少爷，大少爷，哎，白掌柜，怎么了？关叔今天熬制了一种新的药丸，您先尝尝。啊，关叔熬出来的药绝对没问题。兰烟在家里不舒服，我得赶回去。啊、哎，大少爷，大少爷，您还是尝尝吧，要不，咱不敢上柜呀、啊。大少爷，您慢走啊
是我今天跟娘学的舞蹈，好不好看啊？好看，好看，好看啊！那你起来跟我一起跳，来，我们一起跳嘛。觉得我今天好看吗？好看。超<笑>宗，你快来呀、啊！男人呐，不能拧得太紧了。你看啊，你好日子才过了几天啊，就跟我一样了。你不说话，没人把你当哑巴。呃、大姐啊，你可知道，娘找我们来干嘛吗、嗯？不知道。哎，可是特别奇怪。我进门这么多年了，娘从来都没有那么郑重其事的把我们叫到一块儿，肯定是出大事儿了。不是什么大事，是喜事。啊，娘，娘，娘，啊，坐坐坐坐坐啊。娘，有什么喜事这么高兴？还说呢，你要做父亲了。是啊，我知道。我的意思是，两个孩子的父亲。两个孩子，春妮早上说不舒服，我就给她找大夫过来看，发现呀、啊，她怀孕了，真是双喜临门呐、啊！啊？怎么会这样？难道是那天？就是那一天呢、啊。可能是老祖宗可怜我，就给了我一个孩子。从今天起，二姨娘不用到药铺去帮忙了，以后吃的、用的、穿的，跟三姨娘一样配备。朝宗啊，她现在怀孕了，你要多点时间去陪她，不要厚此薄彼。来，我们到佛堂去。向祖宗上香，好啊，来，大爷，那天我试了不该试的药，我那是你的事情，不用跟我解释。乔宗，他不懂事，我来照顾你啊！哎哎哎，你给我点时间好不好啊？这可、个、怎么办呀？哎呀，气死我了，气死我了，这都有了。就我没有，这以后我在沈家还有什么地位啊？大少奶奶，您别生气啊！我觉得这倒是一件好事儿。好事、啊，切！二姨娘和三姨娘都怀上了，到时候自然不能伺候少爷了。只要你抓住时机，把大少爷伺候好了，说不定也能怀上一个。这管用吗？你说这杜兰烟怀孕也有一段时间了，这朝宗，他宁可睡书房，也不来我们的房间。别到时候啊
，剖几步乘反十一把米，让他更讨厌我。这个就要动一动脑筋了。动脑筋？你动什么脑筋呀、啊？快、哎、呀，快说吧，别老是磨磨蹭蹭的吊我胃口，快点！我告诉你啊，你妈。你妈，什么事儿？你惊一乍的，我耳环掉了。哎呀，一副耳环丢了再买一副就行了。不行，那是我乡下阿哥送给我的，我要是丢了的话，就没脸见他了。你们这些年轻人啊，就是丢三落四的。行行，我帮你找。真是。哪儿去了呀？哎呦，嗯，真是的。以后别再胡乱割了，这院子里人多眼杂，再丢了就回不来了。哦，天哪，这怎么破了？怎么会破呢？哎呀，是不是洗的时候太用力了？不会呀，刚才明明好好的。那怎么办呀？这件五一跟了老太太二十年了，是老爷生前送给老太太的第一件礼物。这要是让他知道的话，肯定伤心死了。完了完了，这家伙肯定要被扫地出门了。这倒未必。这件衣服是江南织锦绣，你还记得大少奶奶娘家是干什么的吧？对呀、啊，大少奶奶家就是做织锦的，她一定会补的。这剩下的就不用我教你了吧？哎，嗯、哎呦。这种经纬绣啊，特别难绣，要想把它补的看不出来啊，就更难了。娘啊，明天要用，今天晚上要补好啊。哎呦，这可是难上加难了。少奶奶，你一定要救救我！老太太的脾气你是知道的，要是被她发现了，会赶我出门的。我在沈家一辈子被赶出去，我就没有活路了。瞧瞧，快起来吧。哎呀，没你说的那么可怜，我又没说不帮你。谢谢大少奶奶，谢谢大少奶奶。先别急着谢。这种刺绣啊，补起来特别好精神。我今天晚上呢，也别想睡了。哎呦，这女人一不睡觉啊，会变老的。嗯，我都为你牺牲了那么多，你是不是？也得为我做点什么呀！大少奶奶的吩咐，老太婆一定照办。赴汤蹈火在所不辞。哎呦，严重了！我既不让你赴汤，也不让你蹈火，我就是想让你在老太太面前帮我说几句话。几句话，老太太，我听说大少爷常常夜不归宿，那我得说说他。让他抽时间多陪陪兰烟，还有春泥。听说男人和孕妇在一起非常容易流产，有这样的说法吗？有，你想，这孩子才几个月，多脆弱啊！万一他们熬不住，这一折腾，那孩子还保得住吗？不会吧？他们应该有分寸的。不怕意外，就怕万一。以前我怀孕的时候，朝宗的爹也陪着我呀。孩子后来不是没有活下来吗？对不起，老太太，我多嘴了。你说的也有道理。现在家里已经有两个怀孕的了，如果要朝宗独守空房，那不是太可怜了吗？不是还有大少奶奶的吗？他不喜欢他吗？不喜欢也是沈家的媳妇，总比到时候再娶或者留恋在烟花之地好，说不定还能三喜临门呢。哼，说的也有道理。朝
朝宗，朝宗，朝宗，你来了。嗯，是娘叫我来的。只要你来，我就开心了。你看，这些呀、啊，都是你爱吃的。我不。你不饿呀？那，哎，我唱首歌给你听，好不好啊？你就不能让我安静一下吗？哦，好，那那我就安静的坐下来陪你。脸色看啊！你要是不喜欢我，你就跟娘说啊！哎，你别忘了，我可是你们沈家八抬大轿给抬回来的。哎呀，你误会了，我不是这个意思，我是，我，我是被那幅画吸引了。什么画？哎，我，我就是被这幅画吸引了。这幅画有什么特别的？这个你就不懂了吧？你知道吗？女人在荡秋千的时候是最有魅力的。俗话说：“美目盼兮，巧笑倩兮。”行了行了，反正啊，我是不懂。你要是喜欢啊，我就摘下来把它送哎哎哎。不用了，不用了，不用，就挂在这儿，我站这看一会儿就行了。朝宗，时候不早了，我们去休息吧。啊，不不不不，不，这个，这个好话，就是要慢慢的品评。你要是困了，你就先去睡吧，我再看一会儿，啊。我不累，我陪着你。哎。自从朝宗搬进佩蓉房间之后，佩蓉连人影都看不见了。不见了才好呢，证明他们夫妻恩爱，没准老太太很快就可以三喜临门。<笑>太好了，啊，三喜临门，蓝烟快四个月了，春泥已经有一个月了，我这心呐，恨不得快点抱上孙子。娘，您别着急啊，等到明年。我们呀，一定能让您随愿、啊。也不知道是孙子还是孙女呢。我们乡下人有个讲究，酸儿辣女。这二姨娘最近啊，爱吃辣的，应该是为千金；三姨娘最近爱吃酸的，应该是个小少爷。啊、谁说我最近爱吃辣的呀？哎，我觉得这橙子就蛮好吃的呀。娘。你也别道听途说，孩子没落地之前是说不准的，您就等些日子吧。等等，我一定等。啊，给二姨娘请安。映雪，你先下去吧，我有点事和白掌柜谈。是。二姨娘，你现在是要风得风，要雨得雨，怎么还不开心、啊？风也好，雨也好，两个分的话，也没多少。看来你很贪心呢、啊。哼
，你不贪心吗？贪，我当然贪。我不贪，不贪，我来这里干什么？<笑>要死啊！动手动脚的，也不看地方。要是被人发现，我就死定了。哎，你，我是牡丹花下死，做鬼也风流啊！别贫了。说正经的，我肚子里怀的是男是女也不知道。就算是个男孩，也会有人比我生在前面。你说，我在沈家怎样才能保住我的地位呢？事在人为，只要你愿意，沈家只会有一个孩子。你就是孩子的娘亲，看来你是有主意了。哎，快快快！你看，放长放长。哎，好好好，哎，好嘞，小心点，小心点，哎，慢点啊，小心点，小心点。哎，行，好了，哎，好，好嘞，接着点啊，对对。你们把绳子绑得牢一点。鬼点子倒不少。我是一个有目标的人，我不信命。你呢？我也不信。所以我们俩一定会成功。哎呀，文燕呀，你看我跟画里的女人像不像啊？嗯，像，像极了。太好了，要是朝宗回来，看到我，他一定会喜欢我的。嗯、到时候啊，大少奶奶再怀一个小少爷，那可就了不得了。哎呀，啊，太好了，我不是在做梦吧？<笑>嗯、喂，那是我的秋千架。你在这干什么呀？沈家的东西都是沈家花钱买的，我邝春妮也是沈家的一员呢。我用用我们自己家的东西，我怎么不可以呀、啊？不行，就是不行。哎，你起来，你下来，你下来，姐。<笑>我现在可是怀了孕的人，你要是伤了我的孩子，我这都无所谓。但是娘那边恐怕不答应吧。<笑>哎呀，这秋千真是好啊，当一当觉得浑身都舒畅了。看来呀、啊，最适合我们这种孕妇了。改天叫蓝烟也过来当一当。<笑>哎呀，我最近和蓝烟突然有了很多共同的话题，真是好的不得了啊！<笑>哎呀，德行啊！大少奶奶，看来这个二姨娘要联合三姨娘一起来对付你，没门儿！哼，我买的秋千价，凭什么让她来占便宜啊？就是，走，我们去找三姨娘。嗯，慢慢走，孕妇一定要多活动，否则啊，生产的时候会很困难，腰也会疼的。哎呦，哎呦，怎么了？怎么了？腰疼啊！哎，腰疼啊！啊，呃，大姐，你，你这、啊、好看吗？<笑>哎，你怎么了？腰疼啊？啊，不疼，我腰不疼。啊，不疼啊？啊，不疼也没关系。我告诉你一个又能动又不疼的好办法啊！走，去试试去。啊走吧，哎，走，大奶奶，谢谢三姨娘啊！哎呦，大奶奶，三姨娘，你听慢点儿、啊，慢点儿。怎么样啊？<笑>这个方法好不好啊？真的很好啊，<笑>又可以运动，又不会用到腰。谢谢你啊！哎呀，这个呀，可是我特意为你准备的，换了那个矿春泥啊，我才不操那个心呢。来，我们荡得高一点啊。<笑>哎呀，别荡太高了，别荡太高了。哎呀，放心，我们有分寸的。怎么样啊？啊，这大少奶奶还真是有心呐、啊。那当然啦，三姨娘怀的也是沈家骨肉
，也管大少奶奶叫娘。嗯。哎，长松，你看我们两个好不好看啊？<笑>雷爷，雷爷，你没事吧？雷爷，雷爷，关叔，他怎么样了？老太太，您放心吧，他只是受了点惊吓，孩子无大碍的。哦，阿弥陀佛，菩萨保佑。大爷，你觉得怎么样？我没事，休息一会儿就会好的。江佩荣在哪儿？在大厅里跪着呢。哎，朝宗。不是你啦，啊！卖的什么破东西、啊？朝宗还以为我是故意的呢。完了完了，他肯定不会饶了我的。哎呀，完了！哎呀，大少奶奶，我买的时候真的试过的，没有问题啊。你还敢狡辩？啊！朝宗爷，朝宗，朝宗，我不是故意的。啊！江佩荣，你现在就给我滚出沈家！休书，我随后送到。你要休了我！这是你自找的。啊！赵总，赵总，赵总，赵总，赵总，你听我说，我真的是冤枉的。你想啊，我要害蓝烟，我不会当着大家的面的，我可以有很多方法的。你还有很多方法？啊，不是的，啊，不是的，赵总，我是冤枉的，我真的是冤枉的。赵总，我嫁给你五年了，我从来都没犯过这么大的错误。你要羞辱我，我爹要是知道也不会让我进门的，我就只有死路一条了。赵总，赵总，早知今日何必当初？<笑>你要识相，就快点走，要不然我动用家法。不，你动用家法我也不走，我就是不走。赵<笑>总，住手！娘，你不要拦着我，让我教训教训这个贱人。娘，住手！哎，哎呀。慢着，蓝烟，蓝烟，蓝烟，起来，蓝烟，蓝烟，不是我，不是我，真的不是我。蓝烟，你这是干什么？让，这次是个意外，他又不是故意的，孩子不是也没事吗？要出了事就来不及了。江家几十条人命，都有冤无处诉，我的孩子又算得了什么呢？蓝烟。这次我就饶了你。再有下次的话，我绝不放过你。听明白了没有？明白了。哎，蓝烟，蓝烟，三爷，哎，三爷，三爷，你怎么了？蓝烟，你怎么了？蓝烟，让开！蓝烟，大少奶奶。我要一个孩子，我一定要要一个孩子，不然，不然我在这个家，我在这个家没法待了。哎呦，我怎么过、啊？大少奶奶，你别这样啊！哎呀，少爷，都已经三天了，怎么还是这样子呢？大嫂，你让我去请个大夫吧，再拖下去，他真的不行了。可是。大嫂，我去邻村，不去镇上。我保证，我跟你保证，我不是这个意思。我把钱都花光了，没关系啊。我去求他们，我给他们干活。我相信医者父母心，他们一定会答应的。大嫂，你让我去吧。少爷，你要挺住
，我去找大夫，我很快就回来。你要等我回来。大嫂，我去了。